Hi all, I am Harita KS, Assistant Professor, Department of Civil Engineering, SNIT, Ado. We are studying the subject C474, Municipal Solid Waste Management, KTU, 8th semester, elective subject. So, in this lecture class, we will discuss the 6th module in the overall discussion. We will discuss composting, and anaerobic digestion. Biogas Digester, we will cover the topic of the topic of the topic. So, Compost. Composting means that micro-organisms are used to decompose organic materials in the process of decomposing. Composting is the final product of compost. That is the nutrient-rich product. Composting is the two ways we can do it. Aerobic decomposition or aerobic composting. Anaerobic decomposition. Aerobic composting in the way another oxygen presence lyricum not a canada. Other bolane would a release in energy in the way in a large amount diagram. Other bolane exothermic reaction. I wonder composting mass in a temperature in the way in a water they can cool the lyricum. Anaerobic digestion means in the absence of oxygen. அதுபோலன் இவுடை வோல்வு இந்த யாஸ் இந்து வரையின்னது மீத்தினும் கார்பன் டையோக்சேடு வாண ரிலிசை இந்த என்னர்ஜி வழதை கோரவாயிருக்கிம் அதுபோலனே கம்போஸ்டிங் நாச்சினே டெம்பரைசிர் அதிக உன்னும் ரைசேன்னில்லா அடுத்தது stages of composting அஞ்ச stages ஆனுலது first preparation preparationல் நம்மல sorting, shredding, grinding, pulping அங்கினத்தக் காரிங்களைக் கேண வெருந்து digestionல் அனம் மீனையிட்ட microorganismத்தின் effective வெருந்து ஆதியம் ease of well like microorganisms initial decomposition carry சீனு temperature 40 degree surgery சாம் வெருத்தைக்க பின்ன ease of well like மாறி thermophilic bacteria சுவிருந்து அங்கின் இது decompose சீனு finally பின்னையும் temperature கொரையம் வெருத்தைக்க பின்னையும் ease of well like microorganisms பின்னையும் action take up இன்னு next curing Curing ni, nama la aging, alanggal maturing phase itu baraya orang dah. Ada itu compost biologically stable agan we need, nama la buat guna time ane curing period itu baraya ini dah. Screening or finishing. Itu kali kali ini beri dekat, nama la satu particular sieve beri dekat, adil kuli sieve cie dekat guna. So balik itu ke beri warna na course screener retain cie ini dah, nama la pinel and finish lekuk kondo we dekat. அது பலனே வலரு fine screenல retain சீந்து நம்மல composting process தன்னே பினியம் சாப்டைச் சீந்து so then storage storage என்ன வரு எம்பிட்தேக்க marketing இனே depend இதுத்தான் இதுக்கின்னது சாதார்ன் ஏடு composting plan இன்ன 6 மாசத்தேக்கிங்கள் உள்ள storage ஏடியும் உண்டாயிருக்கின்னம் அடுத்தை important item topic யான factors affecting composting So, main item affecting the factors, organism, moisture, temperature, carbon to nitrogen ratio, aeration, pH value, particle size of composting, mass, ethrain, carrying along, composting in effect. Next, what are the advantages of composting? So, we are going to use this easy method and cheap method. Organic waste is not going to use the UCM, public opposition is going to be able to use the UCM, and that's why it's not going to be able to use the UCM. The main disadvantage is that it's a labor-intensive process, and that's why it's time-consuming. The suitability of this is that the space is available and the local condition is dependent on the local condition. The composition is insect rats, snakes, and snakes, so that's why it's a slow process. Next, composting in the two methods are the syllabus of the Bangalore method and Injure method. Bangalore method is an anaerobic method. We are going to trench and create it. We are going to multiple soil waste and night soil and alternate layers. So, this is the initial aerobic composting in 8 to 10 days. That is the initial anaerobic decomposition. 6 to 8 months we are going to finish to product to get down and data in your method in the one nala we need to worry angle either aerobic composting on a even a Bangalore method in a pole of thane materials to fill in or the initiation turning operation good under moon provision number turning operation on a come on our tomorrow in a oro frequency down a number not another
ഫസ്റ്റ് ടേണിങ് നമ്മൾ ടെൻ ടു ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ഫില്ലിംഗ് ദ പിറ്റ്സും സെക്കൻഡ് ടേണിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ ഡേയ്സ് ആഫ്റ്റർ ഫസ്റ്റ് ടേണിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ മൂന്നാമത്തെ പ്രാവശ്യം നമ്മൾ ടേൺ ചെയ്യുന്നത് സെക്കൻഡ് ടേണിങ് കഴിഞ്ഞ് രണ്ട് മാസം കൂടെ കഴിഞ്ഞിട്ടായിരിക്കും ടേൺ ചെയ്യുന്നത് സോ ഇത് തമ്മിലുള്ള മെയിൻ ആയിട്ട് ഡിഫറൻസ് ബാംഗ്ലൂർ പ്രോസസ് എന്ന് പറയുന്ന അനോറോബിക് മെതേഡ് ആണ് ഇൻഡോർ മെതേഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എയറോബിക് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇൻഡോർ മെതേഡിൽ ടേണിങ് ഓപ്പറേഷൻ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് അനോറോബിക് ഡൈജിഷൻ അനോറോബിക് ഡൈജിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓക്സിജന്റെ ആബ്സെൻസിലെ മൈക്രോ ഓർഗാനിസംസ് ഓർഗാനിക് മെറ്റീരിയലിനെ ഡീകമ്പോസ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ് ആണ് അനോറോബിക് ഡൈജിഷൻ അതിന്റെ മെയിൻ സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് നാലായിട്ട് ക്ലാസിഫൈ ചെയ്യാം ഹൈഡ്രോലിസിസ് അസിഡോജനസിസ് അസിഡോജനസിസ് മെഥനോജനസിസ് ഹൈഡ്രോലിസിസിൽ കോംപ്ലക്സ് ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട്സിന് ഹൈഡ്രോലിറ്റിക് ബാക്ടീരിയ അല്ലെങ്കിൽ എൻസൈംസ് സിമ്പിൾ ഓർഗാനിക് കോമ്പൗണ്ട് ഷുഗർ അമിനോ ആസിഡ് പെപ്റ്റൈഡ്സ് ആക്കി മാറ്റുന്നു സെക്കൻഡ് പ്രോസസ് അസിഡോജനസിസിൽ ഈ അമിനോ ആസിഡിനെയും പെപ്റ്റൈഡിനെയും ഷുഗറിനെയും ഒക്കെ ഫെർമന്റേറ്റീവ് ബാക്ടീരിയ ഷോർട്ട് ടൈം ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്സ് ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു മൂന്നാമത്തെ സ്റ്റേജ് അസിറ്റോജനസിസ് ഇവിടെ ഈ ഷോർട്ട് ചെയിൻ ഫാറ്റി ആസിഡ്സിനെ ഹൈഡ്രജൻ പ്രൊഡ്യൂസിംഗ് അസിറ്റോജനിക് ബാക്ടീരിയ അസറ്റിക് ആസിഡും ഹൈഡ്രജനും കാർബണും ആക്കി മാറ്റുന്നു ഫൈനൽ സ്റ്റേജ് മെതനോജനസിസ് ഇവിടെ മീഥേൻ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ബാക്ടീരിയ അസറ്റിക് ആസിഡിനെ മീഥേനും കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആക്കി കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്നു ബയോഗ്യാസ് ഡൈജസ്റ്റർ ബയോഗ്യാസ് ഡൈജസ്റ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അനോറോബിക് ഡീകമ്പോസിഷൻ നടക്കുന്ന ടാങ്ക് അല്ലെങ്കിൽ വെസലിനെയാണ് ബയോഗ്യാസ് ഡൈജസ്റ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ഡിഫറെന്റ് സോൺസ് ആണ് ഈ പിക്ചറിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഏറ്റവും താഴെ മിക്സിങ്സ് ആണ് അതിന് വേണ്ടി സ്ലഡ്ജസ് ആണ് അതിന് വേണ്ടി ഫ്ലൂയിഡ്സ് ആണ് ഏറ്റവും ടോപ്പിൽ ബയോഗ്യാസ് സ്റ്റോർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ പൈപ്പ് യൂസ് ചെയ്ത് കളക്ട് ചെയ്യുന്നു സോ ബയോഗ്യാസ് ഇസ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ത്രൂ അനോറോബിക് ഡീകമ്പോസിഷൻ അതിന്റെ മെയിൻ കോമ്പോണൻ എന്ന് പറയുന്നത് മീഥേനിയം കാർബൺ ഡൈ ഓക്സൈഡും ആണ് ഓൾസോ കോൾഡ് മാഷ് ഗ്യാസ് ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബയോഫ്യൂവൽ ടൈപ്പ് ടൈപ്സ് ഓഫ് ബയോഗ്യാസ് ഡൈജസ്റ്റ് മെയിൻ ആയിട്ട് രണ്ട് ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ആണുള്ളത് ഫിക്സഡ് ടോം ടൈപ്പും ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡ്രം ടൈപ്പും ഫിക്സഡ് ടോം ടൈപ്പിൽ നമ്മൾ സ്ലറി ബയോമ്യാസും വാട്ടറും കൂടെ ഡൈജസ്റ്ററിലോട്ട് ഇൻപുട്ട് ചെയ്യുന്നു ഒരു പാർഷ്യലി ഫില്ല് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഈ സപ്ലൈ നിർത്തുന്നു അതിനുശേഷം രണ്ട് മാസം ഇത് അങ്ങനെ തന്നെ സ്റ്റേ ചെയ്യുന്നു ഇങ്ങനെ അനോറോബിക് ഡീകമ്പോസിഷൻ നടന്ന് ബയോഗ്യാസ് അല്ലെങ്കിൽ മീഥിയൻ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഈ ഗ്യാസ് ടോപ്പില് ഡോമിലായിരിക്കും കളക്ട് ചെയ്യുന്നത് സോ ഇങ്ങനെ ഈ പ്രഷർ ബയോഗ്യാസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് കളക്ട് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴത്തേക്ക് ഗ്യാസ് ഒരു പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുന്നുണ്ട് സ്ലറിയിലേക്ക് സോ അങ്ങനെ ഈ സ്പെൻ സ്ലറി ഔട്ട്ലെറ്റ് ചേംബറിലോട്ട് വരുന്നു അതിനുശേഷം അത് ഓവർഫ്ലോ ടാങ്കിലേക്ക് പോകുന്നു ഓവർഫ്ലോ ടാങ്കിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു അടുത്തത് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡ്രം ടൈപ്പ് ഫ്ലോട്ടിംഗ് ഡ്രം ടൈപ്പിന്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു അണ്ടർഗ്രൗണ്ട് ഡൈജസ്റ്ററും അതുപോലെ തന്നെ മൂവിംഗ് ഗ്യാസ് ഹോൾഡർ കാണും ഈ ഗ്യാസ് ഹോൾഡറിന് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ലിമിറ്റിൽ കൂടുതൽ ഡിസ്പ്ലേസ് ആവാൻ പറ്റത്തില്ല സോ പഴയ പോലെ തന്നെ പ്രോസസ് എല്ലാം സെയിം തന്നെ ഇങ്ങനെ പ്രഷർ എക്സേർട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് സ്പെൻസിലറി അടുത്ത ഓവർ ഔട്ട്ലെറ്റ് ചേംബറിലോട്ടും അതിനുശേഷം ഓവർഫ്ലോ ടാങ്കിലോട്ടും മാറുന്നു ഓവർഫ്ലോ ടാങ്കിന് നമ്മൾ മാനുവലി അത് റിമൂവ് ചെയ്യുന്നു ഇതിന്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിസഡ്വാൻറ്റേജ് എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സ്പെൻസീവ് ആണ് അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റീൽ ഡ്രം എന്ന് പറയുന്ന റെസ്റ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ റെഗുലർ മെയിൻറ്റനൻസ് ആവശ്യമാണ് സോ ഫൈനലി കൺക്ലൂഡിംഗ് ദി സെക്ഷൻ നമ്മൾ പഠിച്ചത് എന്താണ് കമ്പോസ്റ്റിംഗ് അതിന്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസഡ്വാൻറ്റേജസ് ഫാക്ടേഴ്സ് എഫക്റ്റിംഗ് വേരിയസ് സ്റ്റേജസ് രണ്ട് മെയിൻ മെതേഡ്സ് പഠിച്ചു ബാംഗ്ലൂർ പ്രോസസ്സും അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡോർ മെതേഡും അടുത്ത പോർഷൻ പഠിച്ചത് അനോറോബിക് ഡൈജഷൻ ആണ് അതിന്റെ മെയിൻ സ്റ്റേജസ് ഏതൊക്കെയാണ് എന്താണ് ബയോഗ്യാസ് ഡൈജസ്റ്റർ അതിന്റെ മെയിൻ രണ്ട് ടൈപ്പ് സോ സീരീസിന് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള സോറി യൂണിവേഴ്സിറ്റിക്ക് ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡിസ്